നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയായി നമ്മുടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല തവണ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പല നമ്മൾ പല ക്യാമ്പുകളും ഗവൺമെൻറ്റും പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഓറൽ ക്യാൻസർ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാമ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ക്യാമ്പ് പോലെ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഒരു ക്യാമ്പ് മാത്രമായി അവസാനിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് സത്യമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ആ വാക്കിനൊരു ഒരു ടാബു അതായത് അതിനെ പറ്റി ഒരു ആൾക്കാർക്കൊരു ഭീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പൊതുവെ ഒരു വിമുഖത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ വയലെ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറിന് മുമ്പ് ക്യാൻസർ വയൽ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല പക്ഷേ ക്യാൻസർ മുന്നോടിയായിട്ട് വായിക്കാത്ത ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വയലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട അല്ല മറ്റ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസറിന് മുൻപ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വായിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പലതും ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വയലെ ക്യാൻസറിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവർ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് തടയാൻ കഴിയും നമ്മൾ സർക്കാർ തരത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ സർക്കാർ തരത്തിൽ ഈ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു ഏർലി ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ ടീം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിലവിലുണ്ട് വയലെ ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറും പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടീം നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ നോക്കുന്നത് വയലെ ക്യാൻസറാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പിലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജെ പി എച്ച് മുതൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് വരെ ഉള്ളവർ അപ്പോൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു രോഗി ക്യാൻസറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സംശയമുള്ള ഒരു അസുഖം ഒരു രോഗിക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ആവശ്യമാണെന്നുള്ള പക്ഷം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ക്യാൻസറുകൾ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ക്യാമ്പയിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഡയഗ്നോ ഒരു സെൽഫ് ചെക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പല ആൾക്കാരും ഇത് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ മാ മാസം മുറയ്ക്ക് അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രസ്റ്റും എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട രീതിയും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തടുപ്പ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് വാക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് വായ് സ്വന്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലീഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സെൽഫ് ഈ ബ്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ രീതിയുണ്ട് കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വായിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് വായ തുറന്ന് നമ്മളൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വായയുടെ ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ
ഇവിടുന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ നേരത്തെ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ പലപ്പോഴും വായിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റസുഖങ്ങൾ വായ്പുണ്ണ് അഭിലാഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വായ്പുണ്ണ് പലരും വായ്പുണ്ണ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പലപ്പോഴും വളരെ പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വായ്പുണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാൻസർ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുള്ള പ്രധാന മാർഗം ഈ നോൺ ക്യാൻസറസും ക്യാൻസറസുമായിട്ടുള്ള ലീഷനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു രോഗിക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പാടുള്ളൂ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലീഷന് സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയും വേദന ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളത് അത് സത്യമാണ് ക്യാൻസറിന് തുടക്കത്തിൽ വേദന ഇല്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാൻസർ ഏതാണ് ക്യാൻസർ ഏതാണ് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും ചില സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ലീഷൻസ് രോഗിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കാരണം ഒന്ന് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്രണം സാധാരണ വായിക്കാത്തൊരു വ്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്രണം മാറും പക്ഷേ അങ്ങനെ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടും ഒരു വ്രണം വായിൽ വന്ന ഒരു വ്രണം മാറാതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഒരു പരിശോധന ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായിലുണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വായിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട ഈ വെള്ളപ്പാട ഒരുപാട് നാളായിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാടായിരിക്കും പക്ഷേ ആ വെള്ളപ്പാടയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്രണമോ രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ക്യാൻസറായി മാറുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പക്ഷേ എല്ലാത്ത എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നിർബന്ധമായും വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് ഒരു സസ്പിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ക്യാൻസർ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് ആർ സി സി പോലെയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമോ അതോ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ലീഷൻ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് അത് ഒരു ഒരു ദന്തിസ്റ്റ് തന്നെയാണോ നമുക്ക് വാക്യകത്ത് ഒരു ലീഷൻ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ലീഷൻ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എല്ലാ ദന്ത ഡോക്ടർമാർക്കും വായിലെ ക്യാൻസർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം ലഭ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തരവ് പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിൽ കാരണം സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഒരുപാട് ലീഷൻസ് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയം ശ്രദ്ധിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ദന്ത ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ വായിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം കാണിക്കുക അവിടെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും എല്ലാ ലീഷൻസ് വായിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഉടനെ തന്നെ ആർ സി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് അത് പ്രാവർത്തികമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തുള്ള ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പാൻ മസാലയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പാൻ മസാല പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരോധിച്ചതോടുകൂടി നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പല ജംഗ്ഷനും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ പോലും ഇല്ല എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നടക്കും നോക്കുന്ന ഇവരുടെ ഒന്ന് ഇവരുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാൻ മസാലയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവരുടെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത്രയും സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചു അത് വന
ഈ കുട്ടികൾ പാൻ മസാലയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പേരൻസിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചേട്ടന്മാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് അത് തുടക്കം എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് പേരൻസിന് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പേരൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായും കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ പലതരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളിലെ ഉപയോഗം പോലെ ഈ പാൻ മസാലയും സാധനഗതിയിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബാത്റൂമിലോ ബാത്റൂമിലായിരിക്കും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് തോന്നുന്നു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കവർ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കീറി കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അലിച്ച് കളയാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല ഇത് കവർ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് കത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കവർ മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും കുട്ടി കയ്യിൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളുടെ താളിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബാഗിലായിരിക്കാം ടിഫിൻ ബാഗിനകത്ത് വരെ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ കവർ വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ മസാലയുടെ കവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് കളഞ്ഞ് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ ബാഗ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ബാത്റൂമിലോ മറ്റോ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻ മസാലയുടെ ഉപയോഗം തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തുന്നത് നമുക്ക് കഴിയും പിന്നെ ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കറ പല്ലിൽ കറ കാണും ഒരു സ്മെല്ല് വരും വിശപ്പ് കുറയുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത് അതിൽ പ്രായത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വളർച്ച കൂടുതലായിട്ട് പ്രായം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു അസ്വാഭാവികമായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു കരുതൽ വേണം ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാൻ മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അധ്യാപകരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ പാൻ മസാല ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവമുണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കും പല ആൾക്കാർ ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ഈ പാൻ മസാല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഫ്ലേവേഴ്സും ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര ഡേഞ്ചർ ആവാൻ സാധാരണ മുറുക്കിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഡേഞ്ചർ ആണ് ഈ പാൻ മസാല എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ അത് അത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ കാരണം അതിലുള്ള പല ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മൾ സാധനഗതിയിൽ നാട്ടിലുള്ള മരുന്നുകളല്ല കാരണം ഈ നാട്ടിൽ സാധനഗതിയിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മുറുക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വെറ്റില അടയ്ക്ക ചുണ്ണ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പാൻ മസാല അവർ കൃത്യമായിട്ട് പലതും അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചേർത്താണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ അവരുടെ ഈ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആക്ട് പ്രകാരം അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ചില പാൻ മസാല മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ ഫയലിങ്സ് ഇരുമ്പ് പൊടി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വരെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് മുമ്പുള്ള ചിലതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പല സാധനങ്ങൾ അവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ പുകയിലുണ്ട് പുകയില എന്ന് പറയുന്ന പുകയിലയും അടയ്ക്കയും എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പുകയില കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനണ്ട് മാത്രം മതി ഇതിന് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോക്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മുറുക്കിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വേർഷനാണ് ഈ പാൻ മസാല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു വളരെ ദോഷവും ചെയ്യുന്നു
ഗവൺമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു നീക്കം അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്നല്ല അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം പലർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ആരും അറിവില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ വയലെ ഈ പൊയില മുറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാൻ മസാല മുറുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു അവയർനെസ് കഴിയുമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഹിന്ദിയിലോ ബംഗാളിയിലോ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ തൊഴിൽവകുപ്പും ഒന്ന് ചേർന്ന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപരമായ തന്നെ നടപടി രണ്ടും ഒരു രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഹലോ കൂടി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൊണ്ടല്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സാർ പറയൂ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായല് പുണ്ണു വരാറ് അപ്പൊ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറ ഈ വയലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുണ്ണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വായ്പുണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സൾസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വന്നു പോകുന്നതാണ് സാധനഗതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം നിൽക്കും അതൊരിക്കലും അത് ക്യാൻസർ മാറ്റാൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചിലതിൽ വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ കുറവാണ് ചില വൈറ്റമിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും പക്ഷെ അതൊന്നും ആവണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ സ്വതവേ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരാം ആങ്സൈറ്റി ആകാംക്ഷ അങ്ങനെയുള്ള ഇതുമായിട്ടൊക്കെ അതിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു അസുഖമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ച എരിവ് കലർന്ന ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന വർഷം ഈ പറയുന്ന വൈറ്റമിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുരട്ടുന്ന തന്നെയുള്ള ലേപനങ്ങളോ തേക്കുക അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് ക്യാൻസർ അല്ല ക്യാൻസറായി മാറുന്ന ഒരു അസുഖമേ അല്ല ഈ വായ്പുണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാർ സംശയം മാർക്കാണെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്കോർക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓറൽ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ആൾക്കാർ ഓറൽ ക്യാൻസറുമായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് ഈ വയൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഒരു നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് പോയില്ല മദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് വയൽ ക്യാൻസർ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണത് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുക വായിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട അതുപോലെ വായിൽ മാറാതെ നിൽക്കുന്ന വൃണങ്ങൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധന നടത്തുക ും